So, und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück. Wir haben gedacht, wir gucken jetzt noch schnell irgendein Video hier an, was wir äh, mm. angucken sollen, laut Community. Eine Reaction. Das ist ja das Inside Star Citizen First Person Assertion. Assertion, was auch immer das ja. bedeutet. Assertion. Wir gucken das jetzt einfach an. Genau. At first das wird glance, super. Star Citizen is a game about Der Typ spaceships. hat ein Hand dabei. When you look under the er hat einen Helm dabei und er hat jetzt schon direkt wieder das gesagt, was ich nicht wusste, nämlich, dass Star Citizen ein Game about Spaceships ist. Ich habe gedacht, das wäre ein Spiel zum Scammen. Ja, ich dachte, das wären Helikopter und nicht Raumschiffe. Schon komisch. Service. We're really building a universe of the first person. Okay. Just trading and lading, exploration and devastation. And over the next few weeks, we'll be exploring such character-related features as the new personal persistent hangers. New visor, lens, inventory and shopping apps. The character customizer, which is so good, I'm just gonna already tell you, we're covering that next week and much more. But before we leave our combat era of ISC, this week we're sitting down with members of Team Nuck. We really gotta get these new teams new names. Uh, to discuss all the FPS combat related changes coming in Alpha 323. Let's find out more. Let's go. Mm -hmm. Und dann das ist ein Gewehr, was er da hat. War das ein Gewehr? Ich glaube, das war ein Gewehr. Sah aus wie ein Gewehr. Ja, das ist eine Schrotflinte. Ja. Sehr schön. Pass auf, der erschießt uns gleich. Go on, man. Get the, get the power shot. So be all crew sitting down. Oh, oh wow, dude, you're so cool. I know. My mom thinks I'm, well, I'm wicked, mate. Ja, das ist hochgestochenes Englisch, Alter. Voll den krassen Akzent gehabt gerade. This game is 930 years in the future. Why does reloading matter? Reloading, I think, matters because from a player perspective, it makes you think ahead of the combat that you're about to go into. Naja, das Nachladen kommt davon, dass sie immer noch Kugeln benutzen. Ja, eben, du musst ja, also wenn, wenn die leer nicht, sind, dann muss wenn, man halt nachladen. Ja, wenn du nicht nachladen willst, dann brauchst du ja Laserwaffen oder sowas. Mit, Energie, mit einer Energiezelle oder sowas, ja, aber so genau. modern wollen sie vielleicht noch nicht werden. Mhm. Ist es Teil einer klassischen FPS-Erfahrung? Ich denke, es zu to the tactical element of gameplay, thinking on the fly, and it's also quite satisfying to reload weapons. I, I find it satisfying anyway. Mhm. You give a little bit of thought that situation you're going to put yourself into, it feels a bit more immersive. We obviously have a bit more of a complex system. Ja, wir, könnten, wir könnten ja theoretisch auch mit Laserwaffen nachladen oder nicht. Also gerade wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, dass das Ding hier Stromstöße abfeuert mhm. und dann sind hier einfach so Energiezellen, die gezündet werden, mhm. die man halt auch wechseln muss. Klar, ja. ja. More immersive. We obviously have a bit more of a complex system with our Übrigens Disclaimer direkt, ne, keine Fachwörter. Frachter. Frachter, ja. ja. Hast du das ich noch? Ich weiß das Wort nicht mehr. Es war KW irgendwas. KW, K, F, G, F, G, H, S. Oder sowas. Oh, ein KF, ein KF, W, K, G, F, S. Ein Kriegsfriedens, Warp, klein Großfrachtschiff. Alles klar? <lacht> Sehr schön. Magazines, so we obviously have magazines on the suit and we also have magazines in your backpack. Mhm. You need to make sure that these magazines are as full as possible. So we are making you think ahead about the combat situation that you are going to go into. Finde ich halt geil. Ist halt auch einfach so ein Ding bei Daisy zum Beispiel, was halt auch immer fett ist. Du musst immer nach dem Magazin gucken. Du kannst halt nicht drei Schuss drin lassen, einfach das nächste reinknallen, weil yeah. du halt auf die drei Schuss angewiesen bist irgendwann mal. Um, reloading is kind of two parts. Uh, first you've got your backpack reloading and then you've got your ammo repooling. So backpack reloading solves uh, a problem where, for example, you find yourself in a situation in a combat and you need to reload but you don't have any spare mags on your suit, but you have in your backpack. What you can do now is pull additional magazines from your backpack at the cost of an increased reload time. It was just filling up mm. a lot of your inventory, so ah. we basically decided... Geil, das kann man dann automatisch machen. Ah, okay. Der braucht dann halt länger, der kramt das halt direkt raus. Ja, aber der weiß, dass der noch Munition hat. Okay, das ist cool. Mhm. Das ist cool. Das ist sehr cool. Is, um, backpack reloading, that we wanted to kind of condense that gameplay and just do it more on the fly. A 
This is a reload, but it takes a little bit longer. It's going to play a very simple animation. So the combat flow isn't broken, but you still need to think ahead because this long reload duration can be painful in the combat if you're not careful. Because we really want to incentivize yeah. players to think about when. Yeah, as bis jetzt hab. In allen Kämpfen hat bis jetzt eh noch keiner zurückgeschossen. Also ja, das Zeit ist fuck. Also They're going into ja. combat. What they need to think about. Und selbst wenn man versteckt sich halt irgendwo kurz. Them and how much they want in their back. Back. The last thing you really want to do is pull out, you know, open a UI and pull out magazines from here and move them across there. This allows you to keep in the combat, in the action, without having to go through das inventory geil. menus. Das ist richtig you cool. Will be able dass du dann dem Kampf nicht how many magazines on your suit musst. and how full they are and a backpack icon if you have magazines on your ah, backpack. Ja, 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 yes, I understand. Okay. Ah, ja, cool. Okay. And if you see your magazines icon but a backpack icon, then you will understand that the next reload you're gonna do is going to be a backpack reload. So it keeps you in the flow, but it forces you to wait a little bit. The punishment of not preparing yourself is still there, but it's lighter, it's more forgiving. Mm -hmm. Mm -hmm. So with repooling, the idea being that if you've got lots of, let's say, if we take a 30 mag uh, ballistic magazine, let's say you've got 15, 15, 15, you've got three half empty magazines. The idea being is you just hit a key binding, the animation will play like a rummage, and basically those magazines will condense down into full magazines and then automatically discard the empty ones. As a result of this process, you will save your precious suit item ports and then you will have your ammo condensed into your fuller magazine, so you're ready to mm. unleash their full potential mm. onto your enemies. So with our new UI display HUD. Okay, and that's jetzt im Prinzip here jede einzelne Kugel. Mm. Oder wahrscheinlich nicht jede einzelne, was sind mehr als 30. We've basically got. Ja. Aber halt, wenn man hier jetzt leer schießt, das ist halt wie der Füllstand des Magazins. Yeah, yeah. Und hier sieht man halt jetzt, wir haben noch ein Magazin am Mann. Und das nächste kommt aus dem Rucksack. Bevor er gerade nachgeladen hat, guck, da sind noch zwei am Mann. Jetzt nimmt er eins vom Mann weg. Das ist schon sehr geil. Das ist cool, ja, nicht schlecht. Ich finde auch die ganze GUI sehr geil. Mit den Bullets in deinem Magazin. Und dann haben wir auch noch ein paar von deinen kombinierten Bullets auf deinem totalen Spieler. Und die Duration dieser Operation wird auf die Frage abhängig, wie viel Ammo du umgekehrt und den Typ von Ammo, den du umgekehrt hast. Also, die Pistolen mit Pistolen wird ein take a different amount of time than repelling rockets, for example. That oh, yeah. means that we're spending less time in the inventory screen and more time actually in gameplay. This all will be in 323, but after that, we will be looking into throwables and consumables. So you will be able to do that. We will be looking into throwables and consumables. So you will be able to repel your grenades and your med pens. And there are still a couple of unclear points about some weapons, for example, multi-tool and it's Salvage canisters. We're still exploring what options we have over there. So recoil is part of the identity of the weapon, and it will also. Forgot how it looks. Part of the identity yeah. of the weapon, and it will also allow players to express their skill in a certain way. We have different kinds of recoil, very subtle recoils and very wild recoils. And depending on that, you can paint an image of either this is a very harsh, very, very aggressive assault rifle or a very gentle pistol, maybe even with a silence on top of it. When I've been watching CitizenCon and we showed the new recoils, one of the biggest feedbacks was those are laser weapons. They don't have recoil. Oh God! If if I see one more form post about like why do laser guns not well why why don't laser guns have recoil? It drives me up the wall. Laser weapons in the first place, like we have them, are really unrealistic for themselves, right? There are no big laser projectiles that come out of weapons, so giving them recoil is very sensible for a game. I think getting rid of recoil in that sense is just boring gameplay. It's fun. It mm -hmm. needs to be in there. You know, you need a challenge when shooting people, you need a challenge when tracking people. I think you need recoil in order to balance the game and make it fun for everybody. You'll see in three times. Ja, sonst rennt jeder nur noch mit Laserwaffen rum. Yeah, weil die nicht wenn die kein wenn die kein Recoil hätten, jeder Laserwaffen. Yeah. Und irgendeiner der mit einer normalen Knarre rumrennt, ist direkt im Nachteil. Yeah. Put the new procedural recoil in and it looks mint, I think personally. 
Uh, the weapons now use our entirely new procedural system. And the nice thing about the procedural system is it means that we can basically have shot-to-shot -shot differences be massive. So you'll see when you fire the P4 now, it can basically be an entirely different bit of your screen than it was in the previous shot. Whereas before we had a very linear motion. Imagine before the recoil would essentially go like this on your camera. But now it can be, you know, kind of doing this all around the ah, place. Kein, also rest. kein, kein vorprogrammierter Recoil, sondern, sondern halt ein Zufalls, ein prozedural generierter yeah, Recoil. So. Yeah, yeah. Der hat halt so seinen Bereich, in dem er sich befinden kann und da mm. geht das Ding dann halt ab. Das ist das, schon sehr cool. Das ist cool, ja. Weil du weißt halt sonst immer exakt, wenn du dir eine Waffe bei einem Shooter angewöhnst, dann weißt mm. du genau, wie viel du runterziehen musst beim Schießen mit der Maus. Ja, yeah, genau. Und da macht die Waffe halt andere yeah, Sachen. Das, das, das ist aber sehr geil. Das ist gut. Like, oh my god, this is actually a gun. Boah. Nice. So some of this is in 3.22 and some more is coming in 3.23. So for example, the sniper rifles. These are going to have, uh, the majority of the sniper rifles will have the new procedural recoil and the majority of the pistols will have the new procedural recoil. So you'll see mm. some of the pistols, their, their personality will have changed a little bit, but their functionality will still be the same. And you'll see okay. the snipers basically feeling a lot more powerful and angry as you've seen with the other weapons that have had their passes. And with the new recoil system, this just feels like a real weapon and it feels like this, this thing just has impact, right? You know, you want your weapon to feel angry. If the weapon is just stable and still on the screen, you'd be like, oh, this feels pants. Das ist halt das. Also, das Spiel versucht das ja überall so viel Immersion mm. wie möglich hinzukriegen. Ja. Yeah. Das ist halt optimal dann mit dem yeah, Recoil. Mit dem Recoil ist das so, we echt have geil. not only just scopes, we have a whole new suite of iron sights for the majority of our weapons. So, what this has done is we've essentially got stuff that has raised the camera upwards and given a better target acquisition window. This is obviously with a lot of sci-fi guns. They're very chunky, they're very kind of fat, which is just how a lot of sci-fi things are. So, mm -hmm. naturally, we've managed to improve upon this by saying, hey, you've still got that fat chunkiness, but we've raised the camera up and we've managed to make this, the sight line cleaner for your, for example, your Kana rifle. On the scope side of things, we've basically overhauled how they work. So, previously, if you were looking at anything that is, you know, an eight times or above, it would basically have a black border around the actual scope bit itself. But now that is gone. The graphics guys did an amazing job. Uh, now that is gone. Ich verstehe halt jetzt nur nicht, also was halt ein geiler Effekt wäre, wenn das hier jetzt nicht gesoomt wäre. Stimmt. Weil das, das zoomt, ja auch, ja, gesoomt, ja, das zoomt ja auch wie das Scope. Das ist auch gesoomt, ja. Das ist Stimmt. ein bisschen schade. Stimmt, ja. Haben wir nämlich, in welchem Spiel haben wir das denn? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ich glaub gerade Daisy oder nicht? Die Scopes sind nur da. Weiß gar nicht. Das würde viel Performance kosten. Ja, aber dann mach's doch schwarz drumherum. Ja. Das nimmt halt wieder Immersion. Wenn das ja. alles zoomt, dann, dann hast du halt nur hier was im Weg. Mhm. Irgendwie. Das ist halt ein bisschen sass. Picture and Picture Rendering, ja. Ist zwar alles scheiße, aber ich meine, was zieht bei diesem Spiel keine Performance als Fuck? Ist richtig, ja. Also. Stimmt. Und ich glaube nicht, dass es daran scheitern würde. Mhm. Ich weiß nicht, also mir gefällt es jetzt nicht groß. The graphics guys did an amazing job at implementing the shaders for these. So the Scopes just look Aber ich verstehe es. Vielleicht irgendwann. Genau, das ist jetzt nicht im Fokus. Das ist jetzt yeah, nicht wichtig. Yeah. Aber ich denke mal, gegen 2050 müsste man das dann drin haben. Bestimmt, Way more yeah. realistic than the Kommt noch. Kommt noch. Used to be nice reflections <lacht> and a parallax effect. This is something different. Guck mal, der ist schon ganz aufgeregt, dass er gleich erschossen nice wird, siehst du? So, so oh Gott! Oh nein, so nein der zieht auf mich! Just a gorgeous view. I can't wait for you guys to see them. It's probably the most exciting thing for me personally in 323. Ja, das sieht halt einfach sass aus. Look yeah. the scope, you actually... Aber es ist überall so, ne? Also. Ich glaube, ja. Das ist überall, glaube ich, so. Yeah. The scope inside. And depending on if it's a holographic scope, a telescopic scope or a TV screen scope, the shader will look different as well. And then we took it and brought it to basically every scope, adjusted the shader so that it looks nice on that particular scope and added a few other functionalities to scopes as well. For example, we will have multiple zoom levels on scopes. Currently, we just have eight times zoom, but in the future for 3.23, we will be able to have eight times and 16 times zoom or two times and four times zoom. And because our new mm. recoil is a lot more aggressive and dynamic. Aber wieso ist das jetzt noch nicht möglich? Das ändert ja nur das FOV. Mach das doch gleich rein, weil du siehst ja hier, er ändert ja nur das FOV. Yeah. Yeah. 
Das ist ja der Zoom. Also dann macht das doch gleich rein. Ich, mm. also ich, ich kenne mich da nicht aus, ob das jetzt so ein großer really Aufwand ist, aber. Eight times ja, keine Ahnung, wie das läuft. In the future so. for 323, we will be able to have eight times and 16. Ja, das Scope stärken, aber nicht mehr einstellen per Scope. Achso, ich habe das jetzt so verstanden, dass bei dem Scope das. Mm. Achso. Na, da muss mm. man die Scopes noch dazu machen. Ja, das macht Sinn. Ja, okay, okay. okay two times and four times zoom. And because our new recoil is a lot more aggressive and dynamic, it means that the reticle is moving as you'd expect on screen relative to where the actual barrel is. So not only does it help with the new procedural recoil, it also helps with the believability of the optics as well. So I think the whole oh, sieht schon sehr scope geil aus. experience yeah, schon or cool. ADS experience with scopes is just gonna get better from here on. Geil, hast du gesehen den Recoil, wie er so ein Wackeln war, weil er halt auch aus der Hüfte schießt. Ja. Just da geht die Waffe hin, wo sie will, ja. ja. Cool, Dynamic richtig geil, Crosshair richtig nice. Dynamic Crosshair ist auch in Alpha 323. Dynamic Crosshair ist is in der Name, ist oh, wow. ein Crosshair. Wow, geil. Da siehst du, wo, du, wo die Kugel hintrifft, jetzt, jetzt schießt du gerade hier hin. Das heißt, das Crosshair ist nicht zwingend im, in der Mitte vom Bild ah, immer, okay, okay, sondern wenn okay. du jetzt halt eigentlich, sagen wir mal, du stehst jetzt so, dass das äh, Crosshair auf ihn zeigt, ja. aber du hast die Waffe halt noch hinter der Wand und du schießt, ja, ja, dann, dann schießt du halt gegen die Wand, obwohl dein Crosshair dahin zeigt. Und da zeigt das Crosshair dahin, wo die Kugel landet. Crosshair Ach, krass, ist, nicht ist in der Name, ist ein Crosshair. Aber das gute Ding über unsere Crosshair ist, es ist ein bisschen mehr futuristisch, ein bisschen mehr Sci-Fi. Das ist geil. Also in 3.3, wenn nice. du einen Equipped a Combat Visor hast, hast du einen Dynamic Crosshair auf deinem Screen. Das folgt ah, dem Barrel der Gun. Das ist ein Kampf, das ist sehr cool, weil. Yeah. If you're reloading and you pull the gun up like that, the crosshair will actually go off screen like that. So it fits into the aesthetic of Star Citizen because Damn. it's grounded in the context of where the barrel actually is, which is really cool because cool, if you've got a nice. pistol which shoots a bit more up like this, it actually fo follows it as you would expect. Das haben, das haben nicht kind of viele point Spiele, shooting, würde ich sagen. And it causes a problem in not knowing how big your crosshair ja, aber guck, da hast du richtig da. Geil, ja. Das finde ich jetzt cool, weil da hast du halt ein Gefühl, wie, 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 dass die Waffe, dass du Gewicht in der Hand hast, mm -hmm. ne? dass die Waffe was wiegt. Ja. Auch wenn er getroffen wird, verschiebt das ist voll geil. Ja, je nachdem, wo er halt die Waffe hinhält. Ja. Also das zeigt jetzt im Prinzip auf die Mitte der Waffe, also ja, auf, die, genau, auf, die, auf die Kugel, da wo der Lauf hin zeigt. Da schießt er voll daneben. Das ist ja hier oben, weil er gerade genau dahin zielt. Mm. Für deine Waffe. Das ist so, cool, das ist nice. Wir mussten die Spread auf den Waffen ein bisschen kleiner machen als normal, weil wenn du den Punkt schießt, dann hast du das Problem, wo ist mein Bullet eigentlich gehen. Das erlaubt uns zu sagen, hey, das ist eigentlich das, was dein Spread von Spread ist und wir können den Spread von Waffen verändern, damit wir selbst mehr Waffen haben, was dazu führt, dass die Leute sich auf die Spread von Waffen fokussieren und die Leute sich auf die Spread von Waffen fokussieren. ADS ing down sights, even in like 10 meter engagement ranges. And it also just gives that player a little bit of extra information. So when you're hiding behind a wall or um, you're close to uh, proximity with an object, the crosshair is actually going to let you know if you're going to hit the object or if you're going to shoot past it. I heard people saying geil. this is unrealistic. Das ist genau, das ist ja das, was ich gerade meinte. Also da merkst du dann, das Crosshair zeigt dir dann, ob du gegen den Gegenstand schießt, hinter mm. dem du dich gerade versteckst oder, oder ob, ob du halt, halt in der Mitte ist. Genau. Ja, nice. Das hatte ich schon bei Red. Dead, glaube ich, dass ich in einer Ego-Sicht wo vorne vor einem Holzzaun stehe oder so mm. und ich ziele auf den mit dem Crosshair, aber mm. ich schieße und dann trifft es gerade noch den Zaun oben. Ja. Yeah. Und so, das, yeah. das gibt es immer mal wieder. Yeah. Das ist schon sehr, sehr geil. Today, so 900 years in the future shouldn't be a problem to have at least military tech to have this crosshair component to them. It's geil. a crosshair yeah. that not only fits the aesthetic of Star Citizen, but cleanly fits into what you'd expect for Star Citizen as well. We are able to deactivate it, so if you don't like it, there's a menu option for you. Oh, you can also disable the ah. new hit markers independently of the crosshair. So if you just prefer to keep the hit markers, you can keep them. If you prefer to keep. Und schießt doch in den meisten First Person Spielen direkt aus dem Kopf. Direkt ja, 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 ja. The crosshair and not the hit markers, you can do that as well. So you can fully utilize it to make it your own, what you want from the games. So you can have it completely off or on. And then we have things like obviously updated hit markers, and we also have a final hit red X as well to let you know that you've confirmed that kill. Mm -hmm. It's a completely optional feature, guy. but I think you're gonna like it. Yeah, definitely. So I think the reason why I'm so excited and the team is so excited about why these new changes to FPS are gonna be so dynamic and, and completely change the game is I just think it makes our game so much more modern, it makes it so much more lively uh, and really expressive. 
now weapon manufacturers are going to have much more of a unique brand to them. And the same with, the, uh, with our new amazing scopes. You know, if you compare the scopes that we have now uh, to what we have coming in 323, it is going to be completely, I think, game-changing. Uh, we're obviously going to do things in the future, like when we get wear and tear in, apply wear and tear to when you shoot those things, because we still want that to be, be a believable experience. Bullet blocking is an issue. It will literally be gone from like grenades and magazines and everything like that, so even backpacks. So people previously would have to shoot people in the legs if they wanted to consistently land shots, which is a problem because realistically that's not a good feeling of like I'm behind you, I have to shoot you in the legs so I can focus das on nice you in the chest. Das wäre nice, wenn auf die Granate schießt, dann geht die hoch. I <laughs> really like the fact that the crosshair is basically kind of starting the whole archetypes for armors. So as we move down into the PU, we want our armor sets to become um, more specific to their units. If you look at our game, Half of this is basically FPS combat, and these improvements will bring the FPS combat to AAA standard and make it feel like a yeah, more polished experience. It's not something that you can put into words, but something that will yeah, that you will appreciate while playing our game. Ja, das wird schon sehr geil. Das ist richtig, richtig geil, das uh, nice to have thing. Ja. In the verse more ich finde es auch gut, dass du es ausschalten kannst, wenn du es nicht brauchst. So much more about gameplay. Ja, Oder wenn es dir auf den Sack geht. Ja, genau. Menus, it's more about on the action. Quadruple A, nicht Triple A, genau. It also integrates so amazingly with our HUD. A fluid experience, which is what we're aiming for, which is what we, you know, really want to deliver. I'll see you in a bit. Oh, I have to get the microphone. Yeah. <laughs> so, what did we learn this week? We probably can't do this in a helmet. We learned that procedural recoil system reaches all FPS weapons in Alpha 323. That the dynamic crosshair will enable some occasional hipfire goodness. That new scopes mm. means better ways to refund your enemies' lives. And that reloading changes means more of the pew pew and less of the few few. <laughs> Sometimes I hate me too. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Thanks for letting us share the process of game development with you. And we'll see you all here next week. For the character customizer. Nice. Good. Sehr geil. Also Ding. ich freue mich da richtig drauf. Brett, nicht schlecht. Ein paar nice Sachen. Das wird du. cool. Also das wird geil, ne? Ja, ja. ja. ja schon geil. So, dann tun wir aber uns jetzt hier verabschieden und dann äh, tun wir das andere Video dann auch gucken nächste Woche, ne? Mm, genau, definitiv. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Tschüss.